ப்ரொஃபஸர் உதவி பேராசிரியர் உளவியல் துறை மனோர் மணியம் சுந்தர் நான் பல்கலைக்கழகம் என்னை வந்து பேனல் டிஸ்கஷன் கூப்பிட்ட அளவுக்கு நான் பெரியார் இல்லை நான் அந்த தம்பி அந்த அந்த அம்மா வந்து நான் கூப்பிட்டுட்டாங்க இந்த பேனல் டிஸ்கஷன்ல ரொம்ப மூத்த பேராசிரியர் இருக்காரு நிறைய கல ஆய்வுகள் செய்த பேராசிரியர் இருக்காரு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் இருக்காரு அவருடைய அனுபவ அளவுக்குள்ள கூட அளவுக்கு கூட என்னோட வயசு இல்லை அந்த மாதிரியான இடத்துல என்னை விவாதிக்க கூப்பிட்டுருக்காங்க எனக்கு இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் எனக்கு என்னுடைய சிறிய அனுபவத்தை சார்ந்து நான் இங்கே பேசலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன் மாணவர்களிடையே எம்பவர்மெண்ட் அதாவது முன்னேற்றம்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப சிறிய வார்த்தை தான் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து அதை விட பெருசு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கான முன்னேற்றம் சார்ந்த இந்த விவாதம் குழு விவாதத்தை பற்றி பண்ணிருக்கோம் இதில் நான் வந்து என்ன ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழக பேராசிரியராக என் என் என்னுடைய மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து கிடைத்த அனுபவங்களும் எனக்கு தெரிந்த சில முன்னேற்றத்துக்கான உத்திகள் குறி ஒரு விஷயங்களை பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை அழைச்சிருக்காங்க பதினோரு வருடங்களாக நான் இந்த திருநெல்வேலியில் இருக்கேன் ஒரு பதினோரு வயது பையன் இங்கே திருநெல்வேலியில் ஒரு பதினோரு வயது சிறுவன் தான் நான் என்ன நான் ப நான் முழுக்க முழுக்க சார் சொன்னாங்க கலெக்டர் சொன்னாங்க நான் வந்து ரொம்ப சிட்டி பர்சன் சென்னையில் என்னுடைய என்னுடைய பூர்வீகமாக சென்னை தான் நான் வந்து நான்காம் தலை தலைமுறை சென்னை குடிமகன் அங்கேருந்து வந்து இங்கே வந்துட்டேன் பதினோரு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்துட்டேன் எல்லாம் எல்லாம் இங்கேருந்து சென்னைக்கு போவீங்க நீங்கள்லாம் இப்போ நிறைய பேர் போவாங்கன்னு கேட்டுருங்க என்ன ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்க ஓகே இந்த பையன் வந்து சிட்டியில் தேராத பையன் இங்கே வந்துட்டான் போல் வேலை எதுவும் வாய்ப்பு அங்கே கிடைக்காம இங்கே வந்திருக்கான் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைச்சாங்க இன்ஃபேக்ட் சார் கூட அப்படி நினச்சிருப்பாரு அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இங்கே தான் இருந்தோம் உளவியல் துறை அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான துறை உளவியல் துறையில் இருந்தோம் அந்த துறையெல்லாம் வளராதுன்னு கூட சில நிறைய நம்பிக்கைகள்லாம் நினைச்சாங்க எங்கே இந்த துறையெல்லாம் இருக்க போதுன்னு நினைச்சு நிறைய பட் பதினோரு வருஷம் ஆயிடுச்சு நானே ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன் உளவியல்ன்ற ஒரு துறை வந்து பதினோரு வருஷமாக இந்த இன்னும் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது அப்போ அது எங்களையும் செயல்பாடு உளவியலாளராக மாணவர்கள் குறிப்பாக ரூரல் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அஸ்விதா கூடியும் சில ப்ரோ சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணிருக்கோம் ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் எங்களுடைய முக்கியமான பங்கு அதில் எங்களுடைய முக்கியமான பங்கு இருக்கும் அதில் நிறைய பர்சனாலிட்டி ஆளுமை வளர்ச்சி நிறைய செஞ்சிருக்கும் இங்கே வரும்போது நான் ஒரே ஒரு உளவியலாளர் தான் வந்தேன் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரியில் இருந்த முதல் உளவியலாளர் தான் வந்தேன் நான் இங்கே ஆனால் இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய மாணவர்கள் நல்ல இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க பா பாளையங்கோட்டை பிரசனில் ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க உளவியலாளர் சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்காங்க இப்போ நல்ல பெரிய இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய மன மணல்ல ஆஸ்பத்திரிகளில் அவங்க சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்காங்க கவுன்சிலர்ஸாக இருக்காங்க உதவி உதவி பேராசிரியர்களாக என்னுடைய மாணவர்கள் வேலை பார்க்குறாங்க திருச்சியெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் சைக்காலஜிஸ்டாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் அந்த பெருமை இருக்குது எனக்கு வந்து எல்லாம் கிராமப்புற மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு வளர்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சந்தோஷம் அந்த அனுபவம் இருக்குது எப்படி வளர்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் மீண்டும் காலம் தாழ்த்தாமல் இது ஒரு குறுகிய ஒரு குறுகிய விஷயம் என்னை பற்றி எப்படி முன்னேற முன்னேறணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் நாங்கள் நிச்சயம் பேசுவோம் கலெக்டர் வந்து பேசினாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசினாங்க குறிப்பாக முதல் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் பற்றி நான் விஷயங்கள் பேசும்போது சார் சொன்ன விஷயங்கள் பார்க்க பார்க்கும்போது என்னென்னா ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தோன்னா எனக்கு புரிஞ்சதுனா எல்லாம் அந்த ஒரு சதவீத மக்கள் அஞ்சு சதவீத மக்கள் அந்த பத்துக்கு மக்களை பற்றி தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் வாழ்க்கையை வெற்றிப்படுத்துறது அப்துல் கலாமாக இருக்கட்டும் கலெக்டரே நம்ம கலெக்டரேவே இருக்கட்டும் சாராகவே இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு பர்சன்ட்ல இருக்க வரக்கூடியவர்கள் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் பாக்கி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அல்லது தொண்ணூற்றி ஐந்து பர்சன்ட் வந்து நீங்க நானு நானும் தான் அவங்க கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மீடியா தான் என்ன பொறுத்த போய் எங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ்லேயும் நான் ரொம்ப ஆவரேஜ் பர்சன் தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சதில் ஸோ நம்ம நம்ம மாதிரி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதமானவர்களுக்கு முன்னேற்றம் தான் இந்த இந்த குழு விவாதமாக இருக்கணும்னு நம்புகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன உத்திகள் நான் என்ன உத்திகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கையாண்டேன் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு என்ன சொன்னோம் என்ன மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் எல்லாம் கூட பேசலாம் நம்ம அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த குழு விவாதத்தில் இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் தலைவர் கிட்டேயும் வேண்டிக்கிறேன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் க கட்டாயமாக நீங்கள் தயவு தயவு செய்து நிறைய கேள்விகள் கேளுங்க நிறைய கேள்விகள் கேளுங்க எனக்கு ஆன்சர் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் திணறணும் திணறோம் ஏன்னா அதுலேருந்து பல பல சொல்யூஷன்ஸ் பல தீர்வுகள் கிடைக்கும்